ஹாய் குட்டீஸ் ப்ரைஸ் லார்ட் மீண்டுமாய் இந்த ஈவினிங் ஈவினிங்கில் இந்த வீடியோ ஷோ மூலயமா உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லோரும் சேஃபாக இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்களுக்காக நாங்கள் எல்லோரும் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ எவ்ரி வீக் நம்மளுக்கு வந்து செஷன்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கும் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக எல்லா காரியங்களுமே உங்களுக்காக பிரத்யேகமாக நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கோம் அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணலாம் ஜபம் பண்ணி இன்னையோட ஷோவை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ எல்லோரும் இருக்கிற இடத்துல முழங்கால் படிடுங்க நம்ம தேவனை நோக்கி இன்னைக்கு நம்மளுக்கு என்ன காரியத்தை தேவன் கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நினச்சிருக்கிறாரோ அதை நம்ம கற்றுக்கொள்ளும்படியாக நம்மளுடைய செவிகளையும் இருதலையும் தேவன் திறக்கும்படியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜபம் பண்ணலாம் எல்லாரும் பண்ணல ப்ரேயர் பண்ணலாமா இப்போ கண்ணை முடிக்கோங்க எங்களை அதிகமாக நேசிக்கும் எங்கள் நல்லா ஆண்டு வரே சப்பா இந்த மாலை வெளியாக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாள்லையும் கூட ஆண்டு வரே எங்களுக்கு ஆண்டு வரே சப்பா இந்த மாதிரியான ஒரு பஞ்ச காலத்திலையும் ஆண்டு வரே எங்களுக்கு நீங்கள் தாவிக்குரிய மண்ணாவை கிடைக்கும்படியாக நீங்கள் கிருப பாராட்டிருக்கீங்க அதுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இதோ நாங்கள் முக முகமாக பார்க்காவிட்டாலும் ஆவியானவர் எங்கள் நினைத்து வைத்திருக்கிறேன்னு சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் சுவாமி இந்த நாளில் கூட நாங்கள் என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கொள்ள போகிறோமோ அது எல்லாமே எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க இந்த நாளில் இன்னும் கூட உங்களுடைய சித்தத்துக்கு நேராக நீங்கள் எங்களை வணைந்து கொள்ள ஆண்டவரே நீ கற்றுக்கொள்ள காரியங்கள் ஏதுவாக அமைய எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யும்படியாக கூட செவிக்கிறோம் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமை முழுமையாக நாங்கள் பார்க்க நாங்கள் காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க உங்களுடைய கரம பிரசனமும் எங்களோடு பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும் இயேசுவி நாமத்தில் செவிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஸோ இருக்கிற இடத்துல அப்படியே எழுந்து நில்லுங்க நம்மளுக்கு கூட இப்போ சாங்ஸ் பாடுறதுக்கு ரெண்டு அக்காங்க வராங்க ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்க போது நீங்கள் எல்லோரும் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் இன்றைக்கி சாங்ஸு நீங்கள் எல்லாருமே கூட என்ன பண்ணுங்கள் அழகாக ஆக்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா
Jesus. I've got Jesus, Jesus, Jesus. I've got Jesus, Jesus, Jesus. I've got Jesus, Jesus, Jesus in my soul. I've got Jesus, Jesus, Jesus. I've got Jesus, Jesus, Jesus. I've got Jesus, Jesus, Jesus in my soul. In no other I could have parted on my day. I've got peace like a river. I've got joy like a fountain. I've got faith like a mustard. I've got Jesus within me. Hallelujah. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. So joy like a fountain I've got joy like a fountain I've got joy like a fountain I've got joy like a fountain in my soul I've got joy like a fountain I've got joy like a fountain I've got joy like a fountain in my soul faith like a mustard I've got faith like a mustard I've got faith like a mustard I've got faith like a mustard in my soul I've got faith a mustard i've got faith like a mustard i've got faith like a mustard in my soul i've got jesus i've got jesus 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 i've got jesus 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 i've got jesus 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 in my soul hooray i've got jesus 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 i've got jesus 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 i've got jesus 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 once more i've got jesus i've got jesus 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 i've got jesus 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 I've got Jesus, Jesus, Jesus in my soul. I've got Jesus, Jesus, Jesus. I've got Jesus, Jesus, Jesus. I've got Jesus, Jesus, Jesus in my soul. Hallelujah. position ரெடியா 
எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல கதை கேட்கறது இன்ஃபேக்ட் சில பேர் வீட்டுல பாட்டி தாத்தா எல்லாம் இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஊர்ல அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க கதை அழகா சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு கதை கேட்கலாம் இது வேதத்துல நடக்காத ஒரு சம்பவம் தான் ஆனா இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு அழகான சத்தியத்தை நம்ம இன்னைக்கு கத்துக்க இருக்கோம் ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாங்களாம் அந்த ராஜா அந்த ராஜா ரொம்ப திறமசாலியா இருந்தாராம் அந்த ராஜ்யத்தை ரொம்ப அழகா அதாவது நீங்க ஹிஸ்டரி எல்லாம் படிப்பீங்களா ஒரு டெரிட்டரி அவரோட பவுண்டரி அவரோட எல்லைகள் எல்லாத்தையும் அவரோட மிக திறமையினால என்ன பண்ணாராம் எதிரிகள்லாம் வந்து சண்டை போடும் போது எல்லாரு கூட என்ன பண்ணாரு எல்லா விதத்திலயும் உண்மையா இருந்து ஜெயித்து அவரோட டெரிட்டரி அவ்வளவு அழகா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாராம் அவரோட ராஜ்யத்தை ரொம்ப அழகா நடத்தி சென்றாராம் அவங்களோட மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணாராம் ரொம்ப நல்லது செஞ்சாங்களாம் அந்த மக்கள் எப்பெல்லாம் ராஜாவை பாக்குறாங்களோ ராஜா வாழ்க ராஜா வாழ்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு அந்த ராஜா என்ன பண்ணாராம் ரொம்ப நீதி உள்ளவரா நேர்மை உள்ளவரா நல்லவரா மக்களுக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்கிறவரா அவர் என்ன பண்ணாராம் இருந்தாராம் இப்படியே சில காலங்கள் கடந்து சென்று இருந்துச்சான் ஒரு நாள் அந்த ராஜாக்கு மனசுல பட்டுச்சான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வயசாகுது நம்மளுக்கு அடுத்து நம்மளோட ராஜ்ய பாரத் அதாவது அவர் ஆட்சி செஞ்சார் இல்லையா அந்த பொசிஷனுக்கு நம்ம வேற யாராச்சும் வைக்கணுமே அப்படின்னு யோசிச்சாராம் அவருக்கு அடுத்த வாரிசுங்கள்லாம் இல்லையா ஸோ அதனால அவர் நினைச்சாராம் வேற யாரும் வெளியே இருந்தெல்லாம் வந்து நம்மளோட நாட்டை என்ன பண்ணக்கூடாது ஆளக்கூடாது நம்ம நாட்டுல நம்மளோட ராஜ்யத்தை பார்த்தே வளர்ந்த ஒரு வாலிபனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பொசிஷனுக்காக நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சான் சரி இப்போ நம்ம எந்த வாலிபர்ன்னு சொல்லி நம்ம எடுக்கிறது நம்மளுடைய ராஜ்யத்துல அநேக வாலிபர்கள் இருக்கிறாங்க இதுல எந்த வாலிபர் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணாராம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாராம் என்ன பண்ணலாம் எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட வாலிபர்ல யார் திறமையா இருக்கிறாங்கன்னு எப்படி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது யார் வந்து இந்த காரியத்துக்கு வந்து ரொம்ப கரெக்டா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணாராம் யோசிச்சுட்டே இருந்தாராம் அப்ப திடீர்னு அவருக்கு என்ன ஆச்சான் ஒரு ஐடியா ஸ்ட்ரைக் ஆச்சான் உடனே அவர் என்ன பண்ணாராம் அவருக்கு ராஜாக்கு கீழே அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அப்ப வந்து அவரு கை பட என்ன பண்ணாராம் ஒரு லெட்டர் எழுதுனாராம் லெட்டர் எழுதி அந்த லெட்டர் என்ன பண்ணாராம் அவரோட மந்திரி கிட்ட என்ன பண்ணாராம் கொடுத்தாங்க அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க எழுதி கொடுப்பாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி எழுதி மந்திரி கிட்ட கொடுத்தாராம் மந்திரி ஐயோ ராஜா கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு கட்டளை வந்திருக்கு இதை நம்ம அப்படியே செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாராம் என்னவா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாராம் பிரித்து பார்த்தாராம் பிரித்து பார்த்தா அதில் வந்து அவர் எப்படி வந்து ஒரு வாலிபரை தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருந்துச்சான் ஒரு விஷயம் எழுதியிருந்துச்சான் ஃபுல்லாத்தையும் படித்தாராம் படிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை அப்படியே நம்ம கீழ்படிஞ்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாராம் போயிட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் டீம் அதாவது இப்போலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட பிஎம் நம்மளோட சிஎம்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஏழு மணி எட்டு மணின்னு சொல்லி நம்மளை என்ன பண்ணுறாங்க லைவ்ல டிவியில் நியூஸ் சேனல்ஸ் மூலயமா நம்மளை சந்திக்கிறாங்க ஃபேஸ்புக் மூலயமா சந்திக்கிறாங்க ட்விட்டர்ஸ் மூலயமா நம்மளை சந்திக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான காரியங்கள் எல்லாம் இப்போ இருக்குது அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டீம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அவங்க கிட்ட போய் என்ன சொன்னாங்களாம் இந்த விஷயத்த ரகசியமாக சொன்னாங்களாம் சொன்னோடனே அவர் என்ன பண்ணாராம் சரி நான் இந்த விஷயத்த ஊருக்கு எல்லாருக்கும் நான் அறிவிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாங்களாம் அவர் யார் அப்படின்னா அவங்க என்ன எது மூலயமா சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தண்டோராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தண்டோரா மூலயமா தான் என்ன பண்ணுவாங்களாம் அந்த காலத்தில் அவங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த ராஜா என்ன கட்டளை இல்லைன்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை சொல்லுவாங்களாம் ஸோ அந்த தண்டோரா வாசிக்கிறவன் என்ன பண்ணானா தண்டோரத்தை எடுத்துக்கிட்டானா அடிக்கிற குச்சி கம்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு ஊர் முழுக்க என்ன பண்ணானா தண்டோரம் போட ஆரம்பிச்சானா அவன் சொன்னானா இதனால ராஜா இந்த ஊருக்கு தெரிவிக்கிறது என்னவென்றால் ராஜபாரத்தை அடுத்தபடியாக நம்ம ஊரில் இருக்க ஒரு இளைஞருக்கு கொடுக்க இருக்கிறார் அவர் சொன்னாராம் அது மட்டும் இல்லை அவர் கூட சொன்னாராம் நாளை காலை ஒன்பதரை மணி அளவில் ராஜாவோட அரண்மனைக்கு முன்னாடி இருக்கும் மைதானத்துல எல்லா வாலிபர்களும் வந்து சேரும்படியா கேட்டுக்கொள்கிறோம் இது அரசு கட்டளை இப்படின்னு என்ன பண்ணாங்களாம் ஊர் முழுக்க தண்டோரம் போட்டாராம் எல்லாருக்கும் பயங்கர ஜாலியா ஆயிடுச்சான் யோசிச்சு பாரு ஆல் ஒரு கிளாஸ் லீடரா உங்களை ஆக்க போறோம் அதுக்கு ஒரு காம்படிஷன் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஐ கிளாஸ் லீடரா ஜாலி எனக்கு எல்லா விதமான பொசிஷன்ஸும் எனக்கு இருக்கும் மிஸ் வெளியே போகும்போது நான் என்ன பண்ணுவே
இதுக்காக ஆயத்தமானாங்களாம் அந்த போட்டி என்னவா இருக்கும் தெரியலையே எல்லாரையும் மைதானத்துக்கு வர சொல்லியிருக்காங்களே ஒரு வேலை எதனா பெரிய கல்லை தூக்க சொல்லுவாங்களோ இல்ல பெரிய காலை எதனா அடக்க சொல்லுவாங்களோ அப்படின்னு யோசிச்சாங்களாம் சில பேர் என்ன யோசிச்சாங்களாம் இல்ல இல்ல ராஜா வந்து ஞானம் உள்ளவர்களா தேர்ந்தெடுப்பாரு ஸோ ஏதாச்சும் கவ தமிழ்ல பெரிய சொற்பொழிவு மாதிரி கொடுத்து அதோட அர்த்தத்தை கூட என்ன பண்ண சொல்லலாம் சொல்ல சொல்லலாம் இதுலாம் என்ன பண்ணலாம் புராணத்துல இருந்து சில காரியங்களை கேட்கலாம் சில வியாக்கியானங்களை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்களாம் சில பேர் அதுக்காக மைண்ட் லெவல்ல நாலேஜ் லெவல்ல என்ன பண்ணாங்களாம் ப்ரிப்பேர் ஆக ஆரம்பிச்சாங்களாம் ஊரே என்ன பண்ணுச்சான் எல்லாரோட பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க என்கரேஜ் பண்றாங்களாம் போ நீ போ உன்னால முடியும் ராஜ்ய பாரமே கிடைக்க போகுது உன் நிலைமையே மாறிடும் சொல்லி என்ன பண்றாங்களாம் ஒரு ஒருத்தவங்களையும் என்கரேஜ் பண்றாங்களாம் ஸோ ஊர்ல இருக்க எல்லா வாலிபர்களும் அவங்க எந்தெந்த விதத்துல எல்லாம் தயாராக முடியுமோ அந்த ஒரு நாள்ல என்ன பண்ணாங்களாம் எல்லாரும் தயாரானாங்களாம் ராஜா சொன்ன அடுத்த நாள் வந்துச்சான் எத்தனை மணி சொன்ன ஒன்பதரை மணி அளவில் எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் ராஜாவோட மைனா மைதானத்துக்கு வரணுன்னே எல்லாரும் கூட்ட கூட்டமா கூட்ட கூட்டமா அந்த ஊரை சுத்தி இருக்கிற அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள அடங்கி இருக்க எல்லா வாலிபர்களும் என்ன பண்ணாங்களாம் அந்த ராஜாவோட அரண்மனைக்கு முன்னாடி வந்தாங்களாம் ராஜா என்ன பண்ணாரா அந்த அரண்மனையில அவர் நின்று பேசுறதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த பால்கனி கிட்ட வந்து நின்னாராம் ராஜா வந்து சொன்னாராம் இப்ப வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் நீங்க எல்லாரும் எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நேத்தே என்ன பண்ண அவங்க உங்களுக்கு தண்டோரம் போட்டு சொன்னாங்க இன்னும் நாள கூட உங்க எல்லாருக்கும் நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒரு டெஸ்ட் வைக்க போறேன் இந்த டெஸ்ட்ல யாரு ஜெயிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு நான் என்ன பண்ண போடுறேன் என்னோட ஜா ராஜ்ய பாரத்தை நான் அப்படியே கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் ஸோ எல்லா வாலிபர்களும் என்ன போட்டியோ என்ன போட்டியோன்னு எல்லாருக்கும் ஹார்ட்லாம் பட 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 நான் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சான் எல்லாரும் நின்றுட்டு இருக்கும் போது ராஜா சொன்னாராம் சரி எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க லைனா நிக்க சொல்லுங்க நான் எல்லாருக்கிட்டயும் என்ன பண்ண போறேன் ஒண்ணு கொடுக்க போறேன் மூணு மாசம் கழிச்சுதான் இந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட் தெரியும் ஐயோ ஒரே நாள் வைப்பாருன்னு பார்த்தா மூணு மாசம் ஆகுதுன்றாரு அப்படி பெரிய போட்டியா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஆச்சரியமா நின்னாங்களாம் நிற்கும் போது வரிசையா நீ எல்லார்கிட்டையும் என்ன பண்ணாங்களாம் இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சு கொடுத்தாங்களாம் இதுல என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள விதைகள் இருந்துச்சான் ராஜா சொன்னாரா இத வந்து இந்த மாதிரி முடிச்சு ஒரு ஒருத்தவங்க கிட்டையும் கொடுங்க இத கொண்டு போய் நீங்க என்ன பண்ணுங்க மூணு மாதம் அளவுல எவ்வளவு அழகா உங்களால பராமரிக்க முடியுமோ பராமரிச்சு மூணு மாசம் கழிச்சு இது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பூக்கள் எந்த மாதிரி காய்கள் எந்த மாதிரி கனிகள் கொடுக்கதோ அதோட கூட நீங்க வெட்டி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ராஜா என்ன பண்ணாரா சொன்னாரா எல்லா வாலிபர்களுக்கும் மனசுல அச்சுச்சோ ஏதோ பெரிய போட்டியா இருக்கும்னு நினைச்சா இவர் என்ன பண்றாரு ஒரு செடிய தானே வளர்க்க சொல்றாரு நம்ம வளர்க்காத செடியா நம்ம தோட்டத்துல இல்லாத செடியா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்களாம் தாராளமா நாங்க வளர்த்து கொண்டு வரோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்களாம் ரொம்பவே ரிலாக்ஸா என்ன பண்ணாங்க அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க போக ஆரம்பிச்சாங்களாம் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் பொழுது அவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க இல்லையா அதுல ஒரு வாலிபன் இருந்தானா அந்த வாலிபன் என்ன பண்ணா அவனும் என்ன பண்ணா கொடுத்ததை எடுத்துட்டு போனான் முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க செடி அதை வந்து மண்ணுல போட்டு அதுக்கு தண்ணி எல்லாம் ஊத்தி தேவையானதை போடும் பொழுது அது வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் சின்னதாக ஒரு ரெண்டு இலை சீ சாப்ளிங்ஸ் சீட்லிங்ஸ் சொல்லுவாங்க அது வளர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணுவோம் அது ஒரு பூஞ்ச பூச்செட்டியில் வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அதுலேருந்து ஒரு நிலத்துக்கு கொண்டு போவாங்க அவன் என்ன பண்ணானா இந்த ராஜா கொடுத்தார் இல்லையா விதைகள் அந்த விதைகளை எடுத்து அவன் என்ன பண்ண கொஞ்சம் மண்ணெல்லாம் போட்டு அந்த பானையில் போட்டு அதில் வச்சு தண்ணிலாம் வச்சு என்ன பண்ண ஆரம்பித்தானா வளர்க்க ஆரம்பிச்சானா ஐ நானும் என்ன பண்ண போறேன் இது அழகா வளர்க்க போறேன் இது ரொம்ப சூப்பரா வர பொழுது கண்டிப்பா ராஜா எனக்கு என்ன பண்ணுவார் அவரோட ராஜ்ய பாரத்தை என்கிட்ட கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நம்பிக்கையோட கூட வளர்க்க ஆரம்பிச்சானா எல்லாரும் ஊர்ல இந்த மாதிரி வளர்க்குறாங்களாம் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் ஆச்சான் எல்லாரும் சொல்றாங்களாம் இதுல குட்டியா ஒரு மேல வந்து என்ன பண்ணிருக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டெம் மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டா வந்திருக்கு சின்னதா லீவ் ஃபாயிலேஜ் மாதிரி வந்திருக்கு கீழே ரூட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்றாங்களாம் இவன் பாக்குறானா எப்படி இருக்கு அவன் புதைச்சி வச்சது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்கான் அதை தாண்டி அது என்ன ஆகவே இல்லை வளரவே இல்லையா ஒரு மாசம் ஆச்சான் எல்லாரும் சொல்றாங்களா நான் எடுத்து இதுல மண்ணுல புதைச்சி வச்சுட்டேன் தனியா செடியில இருந்து அது நிறைய வளர ஆரம்பிச்சிச்சு வேர்லாம் பெருசா வருதுன்னு ரெண்டு மாசம் ஆச்சான் எல்லாரும் சொல்றாங்களா ஏய் எந்தல இந்த கலர் பூ பூத்திருக்குடா உந்துல எந்தல இந்த கலர் பூத்திருக்குன்னு ஒரு ஒருத்தவங்களும் மாறி மாறி பேசிக்கிறாங்களாம் இவன் வந்து சோகமா
அவங்கவுங்க பெரிய பெரிய செடி என்ன பண்ணுறாங்களாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வராங்களாம் சரி பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்களாம் பூக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பேஸ்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு வராங்க இதில் வந்து பழம் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய தாம்பூல தட்டில் அந்த பழத்தெல்லாம் வச்சு எடுத்துகிட்டு வராங்களாம் இவன் மட்டும் என்ன பண்ணுறான்னா இத்தனை உண்டு அவன் வச்சுருந்தான் அந்த குட்டி பானையோடவே இருக்கானா நான் போக மாட்டேம்மா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டில் என்ன பண்ணுறானா உட்காந்துட்டு இருக்கானா அப்போ அவங்க அம்மா சொன்னாங்களாம் அப்படி கிடையாது உனக்கு என்ன கொடுத்தாங்களோ அதை நீ செஞ்ச மூணு மாதம் நீயும் என்ன பண்ண இதுக்கு தேவையான தண்ணி உரம் எல்லாமே போட்டு பார்த்த அது வளரலை ஆனால் நீ இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை அதுவே பெரிய விஷயம் நீ கண்டிப்பாக போய் ராஜா கிட்ட என்ன பண்ணு நீ செஞ்ச முயற்சிகளை நீ காட்டு போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் சரி அம்மா சொல்றாங்களே கீழ்படியலான்ட்டு அந்த வாலிபனும் என்ன பண்ணனா அவனோட அந்த குட்டி பானையை எடுத்துட்டு போறாங்க கூட வரவங்க எல்லாம் பாக்குறானா அவங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க பெருசு பெருசா எடுத்துட்டு போறாங்க இவன் சின்னதா எடுத்துட்டு போறத பார்த்து நிறைய பேர் கேலி கிண்டல் பண்ணாங்களா தோப்பாடுறா இவனுக்கு எல்லாம் கிடைக்குமா எனக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்களாம் அவனு கிண்டல் பண்றாங்களாம் அவன் எதுக்குமே அசராம போய் நம்மளும் லைன்ல நிக்கலாம்னு சொல்லி நிக்கிறானா அப்ப என்ன பண்ணாரா ராஜா வராராம் ராஜா வந்து சொல்றாரா ஓகே இப்ப அடுத்ததா வந்து நான் வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களையும் வந்து என்ன பண்ண போறேன் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்தவங்களையும் பாக்குறாராம் வா சூப்பரா இருக்கே உங்களை இந்த மாதிரி எல்லாம் பழம் வந்துச்சா உங்களை இந்த மாதிரி எல்லாம் பூ பூத்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தங்களும் பாக்குறான் இந்த வாலிபன் கிட்ட வரும்போது மட்டும் என்ன இருக்கு வெறும் அந்த சின்ன பானையில அவன் புதைச்சு வச்ச விதைகளோட இருக்கு ராஜா கேக்குறாரு என்னப்பா அவங்க அவங்க எப்படி எப்படி எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க நீ அப்படியே எடுத்துட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்டாராம் சொன்னா இல்ல ராஜா நீங்க என்ன கொடுத்தீங்களோ அதை தான் நான் என்ன பண்ணேன் இந்த மண்ணுல இந்த பானையில போட்டேன் இதுக்கு நான் தண்ணி ஊத்துனேன் உரம் போட்டேன் நான் வந்து கண் முடிச்சு பார்த்தேன் வெயில் எடுத்து வச்சு என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தேன் ராஜா ஆனா இது என்ன ஆகல இது முளைக்கவே இல்ல இருந்தாலும் நான் செஞ்ச முயற்சி உங்க கிட்ட காட்டிட்டு போலான்றதுக்காக தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னா ராஜா அப்படியா சரி நில் அப்படின்னு சொன்னாராம் இவனுக்கு பயமா ராஜா நம்மள வந்து ராஜ்ய பாரத்தை நம்ம கிட்ட கொடுக்கலன்னா கூட நம்மள ஏதாச்சும் தண்டிச்சிருவாரோ அப்படின்ட்டு அவனுக்கு என்ன ஆச்சா மனசுல ஒரு பக்கம் பயம் இருந்துச்சான் ராஜா போய் ஒரு ஒருத்தவங்க தான் என்ன பண்றாராம் பார்த்துட்டு வராராம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு கடைசியில ஸ்டேஜில் அந்த இதில் ஏறி என்ன சொல்றாரா என் ராஜ்ய பாரத்தை இங்கே இருக்கிற எல்லாரிலையும் ஒரு வாலிபனை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவங்கவுங்க மனசில் பட்டாமூச்சிலாம் பிறக்க தான் எனக்காக தான் இருக்கும் எனக்காக தான் இருக்கும் எந்த தான் பெருசாக இருந்துச்சு எந்தில் வளர்ந்த பூலாம் தான் அழகாக இருந்துச்சு எந்தில் வளர்ந்த பழம் தான் சம ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க பெருமிதமாக நிற்கிறாங்களாம் இவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த குட்டி பானையை வச்சுட்டு ரொம்ப சோகமாக ஒரு இன்ஃபீரியராக அவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கானா எதிர்பார்க்காத விதத்தில் ராஜா சொல்கிறாராம் இங்கே எல்லார காட்டிலும் இங்கே இருந்த எல்லா வாலிபர்லையும் ஒரே ஒரு வாலிபன் தான் உண்மையாக இருந்தான் அது யாருன்னா அந்த சின்ன பானையில் எதுவுமே வரலன்னு சொல்லி வச்சிருந்தால அவனுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என் ராஜ்ய பாரத்தை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் தரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாலிபனுக்கு என்ன பண்ணாராம் அவரோட ராஜ்ய பாரத்தை கொடுத்தாராம் அவர் சொன்னாராம் உங்க எல்லாருக்கும் நான் விதைகளை கொடுத்தேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு காரியம் பண்ணேன் என்னன்னா அந்த விதைகள் எல்லாத்தையும் கொதிக்கிற தண்ணிக்குள்ள நான் என்ன பண்ணிட்டேன் போட்டு எடுத்துதான் கொடுத்தேன் கொதிக்கிற தண்ணியில போட்ட விதைகள் என்ன பண்ணாது ஒரு போதும் முளைக்கவே முளைக்காது இவ்வளோ கொடுத்தேன் எல்லாரும் என்ன பண்ணிங்க எந்த இப்படி வளர்ந்துச்சு எந்த அப்படி வளர்ந்துச்சுன்னு என்ன பண்ணிங்க என்கிட்ட உண்மை இல்லாமல் நீங்கள் பொய் சொன்னீங்க ஆனால் ஒரே ஒரு வாலிபன் மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கான் என்கிட்ட உண்மையை சொல்லியிருக்கான் ராஜ்ய தாழ்றதுக்கு ரொம்ப தேவையான காரியம் என்னென்னா நம்மளோட நம்மளோட வார்த்தைகள் நம்மளோட நடக்கைகள் எல்லாமே ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் நம்ம வந்து உண்மையாக இருக்கணும் இந்த உண்மை வந்து அவங்ககிட்ட இருந்தபடினால அந்த ராஜ்ய பாரத்தை நான் யார்கிட்ட தரப்போகிறேன் அந்த வாலிபனுக்கு நான் தரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரோ அந்த ராஜ்ய பாரத் உண்மையாது <laughs> எஸ்னா எஸ்ன்னு சொல்லணும் நோனா என்ன பண்ணணும் நோன்னு சொல்லணும் யாருக்காகவும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நீங்கள் என்ன பண்ண போ என்ன பண்ணக்கூடாது போய் பேசிடக்கூடாது எப்போவுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உண்மையாக இருக்கணும் தேவன் அதை ரொம்ப பிரியப்படு பிரியப்படுகிறார் சரிங்களா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த நீதி கதையில் வந்த மாதிரி அந்த வாலிபன் நீங்கள் உண்மையாக இருந்து பாருங்களேன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தேவன் என்ன பண்ணுவார் உங்களை கண்டிப்பாக ஆசிர்வதிப்பார் உங்களை கண்டிப்ப
உயர்த்தி வைப்பார் உங்களுக்கு இந்த கதை கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ இந்த வாரம் ஃபுல்லாக இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இது குறித்து தியானம் நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது பொய் சொல்லிடக்கூடாது உண்மையை மறைச்சிடக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் நம்ம நேர்மையாக நடந்துக்கணும் ஏன்னா எந்த கண்கள் நம்மளை பார்க்குதோ இல்லையோ தேவனுடைய கண்கள் என்ன பண்ணுது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் நம்மளை நோக்கி கொண்டே இருக்குது ஸோ அவரோட பார்வையில் நம்ம எப்பவுமே எப்படி நடந்துக்கணும் உண்மையாக நடந்துக்கணும் ஸோ இந்த காரியத்தை உங்கள் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்ததாக கூட நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லெசன் மூலயமா நம்ம வந்து ஒரு வசனத்தையும் நம்ம கற்றுக்க இருக்கிறோம் ஸோ அது நடத்துறதுக்கு நம்ம மதியில் ஒரு அக்கா வர இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புதுசு புதுசான காரியங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இன்றைக்கி பார்த்து கற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க ஸோ இன்னும் கூட அடுத்தபடியாக நம்ம ஆப்ஜெக்ட் லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் கேட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா நானும் நல்லா இருக்கேன் இன்றைக்கி அக்கா கிட்ட நிறைய விதமான ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஆல்பம்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அதாவது இது பார்த்திங்கன்னா இதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆடியோ கேசட் இது நான் கேட்கணுன்னா எனக்கு கேசட் இது கேசட் டேப் தேவை இதில் வெறும் நான் ஆடியோ தான் கேட்க முடியும் அதுக்கப்புறமா வந்தது தான் விஹெச்எஸ் இதில் நான் ஆடியோவும் கேட்கலாம் வீடியோவும் பார்க்கலாம் இதை நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்கணுன்னா எனக்கு ஸ்பெஷலான விஹெச்எஸ் பிளேயர் தேவை அப்புறமா என்னாச்சு கம்ப்யூட்டர் வந்துச்சு அப்பா கம்ப்யூட்டரில் போட்டு பார்க்குறதுக்கு தான் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் வந்துச்சு இது வேணால் எனக்கு என்ன தேவை அந்த காலத்தில் கம்ப்யூட்டரை இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரியான அந்த சிஸ் செட்டப் தேவை அப்போ தான் என்னால் இதை பார்க்க முடியும்ல அப்புறமா இப்போ நம்ம கேட்குறது எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி சிடி டிவிடி பிளேயர் இது எல்லார் வீட்லேயும் காலையில் பார்ப்போம் விதவிதமாக நிறைய பேர் படம் கூட பார்ப்பீங்க இல்லை இப்போது இந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்தது தான் ஹார்ட் டிஸ்க் பென்ட்ரைவ்லாம் இது நமக்கு யூஎஸ்பி கேபிள் இருந்தால் போதும் கம்ப்யூட்டரோடு கனெக்ட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் ஆனால் இதில் நீங்கள் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததை விட இது ரெண்டுத்துலேயும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுற ஸ்டோரேஜ் அதிகமாக நீங்கள் பண்ணலாம் இதெல்லாம் புதுசு புதுசாக பண்ணுறாங்கல்ல இதெல்லாம் கடந்த முப்பது வருஷமாக கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிப்பு அடுத்து புதுசாக என்ன கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு தெரில இந்த மாதிரி தான் இந்த உலகத்தில் புதுசு புதுசாக தான் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க புதுசாக ஒரு வேர்ஷன் பண்ணும்போது பழசை வாங்க மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விஹெச்எஸ் வாங்கினவங்க இப்போது சிடி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி இந்த வேலாம் வாங்குறவங்களும் இந்த புது சேஞ்சோட அவங்களும் மாற்றிப்பாங்க ஏன் நம்ம கூட அந்த புது ட்ரெண்டோட கீப் அப் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கு புதுசு புதுசாக டெய்லி ஒன்று வருது புதுசு புதுசாக இன்வெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஏன் நம்ம ஹேர் ஸ்டைல் கூட புதுசு புதுசாக போட்டுட்ருக்கோம் நம்ம ட்ரெஸ்ஸு கூட நம்ம டெய் ஒரு 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 வருஷம் போட்டது இன்னொரு வருஷம் போடுறோம் இல்லை ஒரு ஒரு வருஷமும் புது புது ட்ரெண்டுக்கு மாறுறோம் நம்ம விளாடுற கேம்ஸ் கூட புதுசு புதுசாக வருது யாராவது பாம்பு கேம் விளாடுறீங்களா இல்லை இல்லை பாதி பேருக்கு பாம்பு கேம்னா என்ன காணுவீங்க அதே மாதிரி தான் நான் இப்போ நல்லா இருக்கிறது பிற்காலத்தில் நல்லா இருக்காது இப்போ ஃபேமஸாக இருக்கிறது ஐயோ அப்படி ஒன்று இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி மாறும் இப்படி எல்லாமே மாறும் ஏன் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகலாம் ஏன் நம்ம நம்மளுக்கு நெருங்கின க்ளோஸான ஆட்களாக கூட இருக்கலாம் நம்ம பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அவங்களும் மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் யார் மாற மாட்டா எப்போவுமே நம்ம இயேசு அப்பா தான் அவர் என்றைக்குமே மாற மாட்டார் பைபிளில் கூட அவர் சொல்கிறாரு நான் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாமலே இருப்பேன் அப்படின்ட்டு இயேசப்பா ஒரு வாக்கு சொன்னார்னா அதில் உண்மையாக இருப்பார் அவர் எப்போவுமே மாற மாட்டார் பைபிளில் கூட ஒரு வசனம் இருக்குது ரெண்டு திமுத்தி ரெண்டு பதிமூணில் போட்டிருக்கு நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் அவர் உண்மை உள்ளவராகவே இருக்கிறார் நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் அவர் உண்மையாகவே இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு ஏசப்பா இந்த உலகத்து மாதிரி டெய்லி மாறுற மாதிரி மாற மாட்டார் அவர் கொடுத்த வாக்கில் உண்மையாக இருப்பார் எப்படி இப்போ நம்ம கேட்ட கதையில் எப்படி அந்த ராஜா அந்த பையன் உண்மையாக இருக்கும்போது அவர் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றினாரோ அதை போலவே நம்மளும் தேவனுக்கு உண்மையாக இருக்கும்போது அவரோட ஆசீர்வாதத்தின் மூலமாக நம்மளை ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லமையாக இருக்கிறாரு அவர் எப்போவுமே மாற மாட்டார் அவர் நம்மளுக்கு ஒரு வாக்கு சொன்னார்னா அதை கடைப்பிடிப்பார் இதுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம ஒரு வசனம் பார்க்கலாமா புதிய ஏற்பாட்டில் முப்பத்தி ஒம்பதாவது பக்கம் எடுத்துக்கோங்க அதில் மத்தேயு அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனம் அதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தா இருந்தாய் உன்னை அநேக காரியங்களின் மேல் அதிகாரியாய் வைப்பேன் அப்படின்ட்டு இதை தான் பார்க்க
கொஞ்சத்தில் உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தாய் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாய் வைப்பேன் கொஞ்சத்தில் உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தாய் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாய் வைப்பேன் இன்னொரு முறை படிக்கலாமா மத்தேயு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூணு கொஞ்சத்தில் உண்மையாய் இருந்தால் அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாய் வைப்பேன் இதை மனப்பாடம் பண்ணுங்க நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க சின்ன விஷயத்தில் நம்ம உண்மையா இருக்கும் போது பெரிய காரியங்களை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் படிச்சிங்க ஸோ சில காரியங்கள் என்ன பண்ணோம் பழசுலேருந்து புதுசு எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆகுது ஆனால் எது மாறினாலும் நம்ம தேவன் என்ன பண்ண மாட்டார் மாற மாட்டார் அவர் நேற்றும் இன்றும் இன்றும் மாறாத தேவன் அவரும் நம்மளுக்கு உண்மையாக இருக்கிறது போல் நம்ம என்ன பண்ணணும் அவருக்கு உண்மையாக இருக்கணும் ஸோ அடுத்ததாக கூட நம்ம ஒரு கிராஃப்ட் செஷனுக்குள்ளே போக இருக்கும் எல்லா வாட்டியும் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக பார்க்குறோம் இல்லையா இன்றைக்கி கூட அந்த கிராஃப்ட் உங்களுக்கு என்னவா ரொம்பவே வித்தியாசமாக நீங்கள் எதிர்பார்க்காத விதத்தில் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகுது அது இருக்க போது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே அதை என்ன பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹாய் கேட்ஸ் இன்னைக்கு கூட உங்கள் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த கிராஃப்ட் செக்ஷன் கூட ரொம்ப வித்தியாசமான கிராஃப்ட் செக்ஷனாக இன்னைக்கு அமைய போகுது என்னன்னு பார்க்குறீங்களா இன்னைக்கு ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் பண்ண போகிறோம் எப்போவுமே கிராஃப்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம்ல பென்சில்ஸ் வச்சுட்டு சிசர்ஸ் வச்சுட்டு பேப்பர்ஸ் வச்சுட்டு இன்னைக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு என்னென்ன தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்ன்னு பார்க்கலாமா அனியன்ஸ் கேப்சிகம் டொமேட்டோ டொமேட்டோ வந்து சீடு எடுத்திருக்கேன் இதுவும் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் சீட் லெட்ஸாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் பெப்பர் டொமேட்டோ சாஸ் எடுத்திருக்கேன் மைனஸ் மைனஸும் இது ஆப்ஷனல் தான் சீஸ் சீஸை வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா பிஸ்கெட் வந்து சால்ட் பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட சால்ட் பிஸ்கெட் இல்லைனாலும் நார்மலாக உங்கள் வீட்டில் என்ன பிஸ்கெட்ஸ் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு போல் எடுத்துக்கோங்க அதில் அனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு அனியன் எடுத்துருக்கேன் இது ஃபோர் சிக்ஸ் பிஸ் பிஸ்கெட்ஸ் அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டஃபிங் இது பண்ணலாம் 
அடுத்து கேப்சிகம் பெப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இது குட்டி ஸ்பூனாக இருக்கிறதுனால அக்கா ஃபுல்லாக எடுக்கிறேன் உங்ககிட்ட பெரிய ஸ்பூனாக இருந்துச்சுன்னா ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சால்ட் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்க்கு எவ்வளோ நான் இதில் ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுக்கிறேன் நீங்கள் அது பா டேஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக பெப்பர் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதான் இதோட ஸ்டஃபிங் ஆனால் இன்னும் இதில் இன்னொரு வாட்டி மைனஸ் கூட ஆட் பண்ணி இன்னொரு ஸ்டஃபிங்காக கூட இதில் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதில் ஆல்ரெடி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு மைனஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் சரி ஓகே இதுதான் நம்மளோட ஸ்டஃபிங் இதில் மைனஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் மைனஸ் ஆட் பண்ணல மைனஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான் இப்போ இதை எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இது பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது சால்ட் பிஸ்கெட் உங்ககிட்ட சால்ட் பிஸ்கெட் இல்லைன்னா நார்மலாக வீட்டில் என்ன பிஸ்கெட் இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சுன்னா சாண்ட்விச் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது சால்ட் பிஸ்கெட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னமும் நல்லாயிருக்கும் மைனஸ் ஆட் பண்ண ஸ்டாஃப் வைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் சாஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டொமேட்டோ சாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் டொமேட்டோ சாஸ் அதுக்கப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டாஃப் இது வந்து வித்தவுட் மைனஸ் அந்த ஸ்டஃப்பையும் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அப்புறமா மேலே சீஸ் உங்களுக்கு சீஸ் நான் ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் நிறைய கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது சும்மா டெக்கரேஷனுக்கு மேலே சாஸ் அண்ட் மைனஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா திருப்பி கூட மேலே ஒரு கவர்ட் லேயராக பிஸ்கெட் சாண்ட்விச்சாக கூட நான் சாப்பிடலாம் இல்லை அப்படியே நான் சாப்பிடுறதுனாலும் நீ இப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான பிஸ்கெட் சாண்ட்விச் ரெடி ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு இல்லையா இந்த இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் அவங்க வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா வெறும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நீங்கள் அம்மா கிட்டே கூட கொடுத்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக சாப் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்களே அழகாக ஒரு போல் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி அழகாக இந்த ஈஸியான பிஸ்கெட் சாண்ட்விச் பண்ணலாம் சரி இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் இப்போ அனியன் இருந்துச்சு கேப்சிகம் இருந்துச்சு சீஸ் இருந்துச்சு டொமேட்டோ இருந்துச்சு ஆனால் அது எல்லாமே தனித்தனியாக சாப்பிட்டா அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது இதே ஆல் டுகெதராக நம்ம பிஸ்கெட்டில் வச்சு ஒரு ஸ்டஃபிங் மாதிரி கொடுத்து அது பிஸ்கெட் சாண்ட்விச்சாக நம்ம மாற்றினால இன்னும் கூட அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது மாதிரி அது போல் தான் நம்ம லைஃப்பில் கூட ரச்சிப்பு மாத்திரம் இருந்தால் பார்த்தாது ஃபெய்த் இருக்கணும் ஒபீடியன்ஸ் இருக்கணும் ஆண்டவர் எப்போவுமே நம்ம தேடிகிட்டு இருக்கணும் பைபிள் வாசிக்கணும் அன்பாக இருக்கணும் ஜெபிக்கணும் இது எல்லாமே சேர்ந்தால் தான் அது ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டாக இருக்கும் வெறும் ரட்சிக்கப்பட்டு மாத்திரம் இருந்தால் நம்ம லைஃப்பில் மிராக்கல்ஸை பார்க்க முடியாது எந்த ஒரு ஆசீர்வாதமே நம்ம லைஃப்பில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஸோ ஒரு சின்ன பிஸ்கெட் சாண்ட்விச் மூலமாக ஒரு சின்ன தாட் ஷேர் பண்ணேன் காட் பிளஸ் யூ எனக்கு ரொம்பவே அழகான ஒரு குக்கரி ஐட்டம் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஃபைலஸ் குக்கிங் ஸோ சிம்பிள் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அழகாக செய்யலாம் ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸ் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் கூட உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கு மறக்காமல் நீங்கள் செஞ்ச சாண்ட்விச் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோ எ
ஸோ இன்றைக்கி கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நம்ம உண்மை உள்ளவர்களாக நம்ம இருக்கணும் சின்ன விஷயத்தில் நம்ம உண்மையாக தான் தேவன் என்ன பண்ணுவார் நம்மளை பெரிய காரியத்தில் நம்ம ஆசிர்வதிப்பார் உள்ளதே உள்ளதென்றும் இல்லதே இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள் அதுக்கு மிஞ்சினது எல்லாமே எதால் தான் உண்டாயிருக்கும் தீமையினால் மாத்திரம் தான் உண்டாயிருக்கும் ஸோ இந்த காரியத்தை இந்த வாரம் ஃபுல்லாக நீங்கள் தியானிங்க ஸோ அடுத்த வாரம் தேவன் நம்மளுக்கு கொடுக்குற மண்ணாவை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம் அது வரைக்கும் அவங்கள தேவனோட கிருபை என்ன பண்ணட்டும் நம்மளை நம்ம நம்மளுக்குள்ளே இருந்து நம்மளை ஆண்டு நம்மளை வழி நடத்திட்டோம் இப்போ கூட நம்ம ஜபம் பண்ணி இந்த செஷனை நம்ம முடிக்கலாம் ஸோ இருக்கிற இடத்துல அப்படியே முழங்கால் படியிடுங்க தெய்வ பிரசனம் நம்மளை சுகபத்திரமாக என்ன பண்ணணும் வர நாட்களில் கூட பாதுகாத்து கொள்ளணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ப்ரேயர் பண்ணி நம்ம முடிக்கலாம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கங்க நல்லா ஆண்டு வரே சப்பா இந்த மாலை வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலையும் கூட ஆண்டு வரே எங்களுக்கு அநேக காரியங்களை நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்தீங்க எல்லா சூழ்நிலையும் சூழ்நிலை வாய்த்தாலும் வாய்க்கா விட்டாலும் நாங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய போகிறபடினால் உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே அப்பா உங்களுடைய பலனும் உங்களுடைய கிருபையும் உங்களுடைய பிரசனமும் எங்களை ஆட்கொள்ளட்டும் இன்னும் கூட ஆண்டு வரே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் எல்லாமே எங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன சித்தம் வச்சுருக்கிறீங்களோ சித்தத்தின் மத்தியிலிருந்து நாங்கள் செயல்படுறதுக்கு எங்களுக்கு அது உதவியாகவும் ஏதுவாகவும் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா நாங்கள் திரும்பமா இந்த வீடியோ ஷோ ஷோ மூலயமா நாங்கள் சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களுடைய கிருபை எங்களை ஆண்டு கொள்ளட்டும் நீங்கள் எல்லா விதமான காரியத்திலேருந்து அசுத்தங்களிலிருந்து எங்களை வேலைக்கு வேலை எடுத்து நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும்படியாக செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரையும் உங்களுடைய பிரச்சனை எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை ஆட்கொள்ளட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் டேக் கேர் கிட்ஸ் அடுத்த வாரம் இதே டைம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் உங்களை மீண்டுமாய் நாங்கள் சந்திக்கிறோம்